Hoe kan een wet voor zoveel beroering zorgen in een gemeenschap? En daar hebben we het over de wet rij- en voertuigenbelasting, waar grote delen van de gemeenschap zich nu tegen verzetten. We spraken hierover met parlementariër Mahinder Jogi van de VHP, die als volgt reageert. De beelden zijn vastgelegd door Karen Sakto. Parlementariër Mahinder Jogi, hoe kan een wet toch voor zoveel beroering zorgen in die gemeenschap? Daar heb ik het over de wet rij- en voertuigenbelasting. Wij hadden bij de behandeling van de wet rij- en voertuigenbelasting in het parlement, oppositie, zeker de VHP-fractie, mijn persoon ook, gezegd van luister, deze wet is niet goed. Het is niet eerlijk naar die samenleving toe. Je kan mensen niet dubbel belasten. Toen de government take werd ingesteld door meneer Venetian, regering Venetian Sardiou. Toen was afgesproken van luister, we gaan de rij- en voertuigenbelasting opheffen. Omdat we de mensen niet dubbel gaan laten betalen. Het is niet billig naar niemand toe om dat te doen. En die lijn hebben wij vastgehouden. Totdat deze regering komt en zegt van luister, de rij- en voertuigenbelasting wordt opnieuw ingevoerd. Het is jammer dat die regering dat doet, maar wij weten ook dat de herinvoering van de wet rij- en voertuigenbelasting een directe gevolg is van het falend financieel beleid, van het verkwistend corruptief financieel beleid van deze regering. Wanneer u als regering alleen maar geld wens uit te geven zonder je af te vragen van waar het geld zal moeten komen, dan gaan we dit probleem krijgen, ja. En alsof het niet genoeg is, probeert men nu te sleutelen bij de Centrale Bank van Suriname om het volk verder de moeras in te sturen. Het volk heb je kaal geplukt als regering in de acht jaren dat je aanzet. Mensen hebben nauwelijks centen. Mensen komen nauwelijks uit. En hoe ga je dan kunnen vragen van mensen dat ze nu extra rij- en voertuigenbelasting moeten betalen? Mensen, enkele mensen kunnen dat, maar vele mensen kunnen dat niet. En kijk, mensen hebben duizenden handtekeningen en briefjes en comments verzameld en aangegeven dat dat niet goed is. Mensen hebben de rechter geadieerd om een uitspraak in deze te doen. En ik denk niet dat het vaak voorkomt de samenleving zich op deze wijze beroert van de situatie. Dit is duidelijk een teken van dat de regering en met name de coalitie in het parlement de plank heeft misgeslagen. Wij hebben in niet te verstaande woorden als oppositie, ook als VHP-fractie, aangegeven dat de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting niet eerlijk is naar die samenleving toe en dat het Surinaams volk op dit moment dit niet verdient. Je kan echt niet meer gaan plukken bij de mensen dan ze hebben. Dit is niet goed. En logisch dan dat die beroering ontstaat, dat mensen op straat komen, dat mensen naar de rechter gaan en al die dingen gaan doen. Maar nu de wet geslagen is, heeft dat stukje verzet nog zin? Dat stukje verzet heeft nog zin, omdat je de regering elk moment tot andere gedachten kan brengen. Precies zoals de regering, de wet die zou ingaan, januari 2019... De regering heeft de uitvoering twee maanden aangehouden. Nu kan de regering dat ook opschorten, toch? Je kan teruggaan naar het parlement met een nota van wijziging... waar je de ingangsdatum van de wet wijzigt. En je zegt, de wet treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Klaar, dan heb je die wet. Maar je hebt de uitvoering van de wet... Stop gezet, onhold gezet. En later, wanneer tijd en omstandigheden dat zullen rechtvaardigen, dat dat ingevoerd gaat worden. En wanneer dat niet rechtvaardigen, dat je dat niet gaat uitvoeren. Het beleid dat vandaag aan de dag wordt gevoerd door deze regering, heeft consequenties voor lange jaren na vandaag. En u gaat merken, wij willen dat niet hebben, maar u gaat merken dat de koers omhoog zal gaan. Dat die deflatie, inflatie weer tot stand komt. En allerlei toestanden ga je krijgen. De dollar is nu 8,04 al. Toch? Banken geven geen geld aan mensen. 
Als je eigen geld, je gaat met een check, er is geen geld. Bepaalde banken geven wel, dan is er een limiet ook. Dus dat betekent dat er iets gebeurt in die samenleving. Iets dat niet gewoon is. Iets waar aan de samenleving niet gewend is. Iets dat leidt tot heel veel twijfel. Ja? En iets dat geen zekerheid biedt. En dat betekent dus dat in zo'n dualistische situatie ja, het onmogelijk goed gedijen is voor die samenleving. En dat gaat gebeuren. Dus we houden ons hard vast. En nogmaals, protesteren heeft zin. Laat de regering die we terugsturen naar het parlement. En laten we het amenderen. Zo simpel is het. En dan wordt het welk gevrijwaard. Kan dit een verkiezingsissue worden? Nou, in elk geval. Het kan. Santoki heeft gezegd. Toen deze wet werd behandeld in het parlement, van wanneer wij in de regering komen, gaan wij dit stopzetten. Dus het hoeft niet eens een issue te zijn. Het is niet billig naar die samenleving toe. Waarom moet je de mensen dubbel laten betalen? Dat hebben we toen aangevoerd. En maar het scheelt de mensen niet. En jammer nogmaals dat de coalitie keihard meewerkt en gedraagt als een verlengstuk van de regering. En dat de regering alles kan maken en breken met deze coalitie. Kijk maar, de kwestie Centrale Bank, waar de voorzitter van het parlement toch, gewoon heel accommoderend is geweest naar de regering. En op dat moment zou de voorzitter van het parlement gezegd moeten hebben, nee minister Hoefdraad, gaat u dat document halen? We willen het zien. Dan had je het gezag van het parlement hoog gehouden, maar niet alleen. Maar dan had je de regering ook terecht gewezen van luister, hier is de volksvertegenwoordiging en hier moet je verantwoording afleggen. Maar wanneer de regering doet alsof zij controleert, doet alsof ze wensen controleren, doet alsof ze in het belang van die samenwerking gemeenschap werkt, dan krijg je zulke situaties ja, waar de regering doet waarin er geen zin heeft. En de coalitie die schreeuwt man, ja en amen, niks meer. Dus zegt u met zoveel woorden, heer Joggi, de regering, het zou de regering goed betamen als ze dit terugfluiten of terugnemen? De regering moet afgaan op signalen welke genoegzaam zijn gegeven en worden gegeven door die samenleving met betrekking tot de rij- en voertuigenbelasting. En de regering zou daden moeten stellen. En daden stellen betekent dat wet opschorten. Dat wet opschorten. En als dat moeilijk is, breng hem terug naar, de parlement, naar het parlement. En zoals ik zeg, laat een kleine wijziging plezen. Precies zoals de teruggroepwet twintig keer naar het parlement is gekomen. Precies zoals ze de amnestiewet hebben gebracht naar het parlement, laat ze dit brengen. Toen was het hun belang. Maar nu is het het volksbelang. En dan vergeten ze wat ze hebben beloofd op het podium twee keer toe. Het bestuur van de Surinaamse politiebond SPB heeft zijn leden verboden op te treden bij de controle van de rij- en voertuigenbelasting. Er is geen instructie gekomen van het OM. De inspecteur-generaal is onbevoegd de politie instructies te geven. Het bestuur van SPB heeft een verklaring uitgegeven, getekend door voorzitter Raoul Hellings en woordvoerder Revelino Eik. De verklaring van de Surinaamse politiebond luidt als volgt. Het bestuur van de Surinaamse politiebond heeft naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen betreffende de wet rij- en voertuigenbelasting 2018 een bestuursvergadering belegd. Daarbij zijn er diverse aspecten van deze wet besproken en voornamelijk het aspect van de handhaving. De Surinaamse politiebond heeft daarbij in overweging genomen dat... De inhoud en de strekking van de wet van 14 september 2018 onder de noemer heffing van rij- en voertuigenbelasting in zijn geheel onoverzichtelijk en onduidelijk is. En bovendien de uitvoering, CQ, de handhaving voor problemen zal zorgen. Het grootste heikelpunt is dat zij dat het OM, de procureur-generaal in deze, geen instructies CQ-richtlijnen zijn gegeven met betrekking tot de handhaving. Voorts is het bestuur van mening dat de inspecteur-generaal onbevoegd is om instructies CQ-richtlijnen met betrekking tot de opsporing te geven aan de politie 
vermis deze functionaris geen vervolgingsambtenaar is en ook geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag conform het politiehandvest. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten zijn leden te verbieden op te treden totdat er instructies CQ-richtlijnen zijdens het OM zijn ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om de leden te beschermen tegen de gevolgen die voortvloeien uit onrechtmatig politieoptreden. En vanuit de afdeling Public Relations van de politie is het volgend politiebericht uitgegeven. De politie zal twee weken na de invoering van de wet rij- en voertuigenbelasting controleren op de naleving hiervan. De wet gaat echter per 1 maart, dus morgen, in. Tot nog toe was er onduidelijkheid over het optreden van de politie op de naleving van deze wet. De afdeling Public Relations van de politie zegt dat er na 13 maart conform die wet zal worden opgetreden tegen personen die de wet niet naleven. De eigenaar op wiens naam het voertuig staat is de belasting verschuldigd. Zo ook de houder die het rij of voertuig die op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft. De politie wijst erop dat conform artikel 2 van de rij- en voertuigenbelastingwet voor elk voertuig op de weg de heffing moet worden betaald. Ook voor voertuigen die niet in rijdende staat zijn, maar zich op de weg bevinden. Oh, 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 o